അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ ബേസ് ആംപ്ലിഫയർ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അപ്പം അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് ഞാനൊരു കോളം കൊടുത്തു ദെൻ അടുത്ത് നമ്മൾ ഏതാണ് കോമൺ ബേസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് കോമൺ ബേസ് ദെൻ ഏതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ ദെൻ കോമൺ കളക്ടർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ കളക്ടർ കോമൺ ബേസ് കോമൺ എമിറ്റർ കോമൺ കളക്ടർ ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിലും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഞാൻ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ കാണുന്നില്ലേ ഓക്കെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൽ കോമൺ ബേസിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എത്രയാണ് ലോ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ലോ കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോഡറേറ്റ് ആണ് അതായത് ഒരു മിഡിൽ ലെവലാണ് ഇനി കോമൺ കളക്ടറിൻ്റെ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാലോ ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ മോഡറേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓമിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഇത് ഹൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോ ഓമിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൽ ഇതാണ് ഹൈ കോമൺ ബേസിലാണ് ഹൈ ഇതിലോ എഗെയിൻ മോഡറേറ്റ് ഇതോ ലോ ആണ് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓം ആണ് വരുന്നത് ഇത് മോഡറേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ഓം വരുന്നുണ്ട് ഇതോ ഏതാണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഓം ഓക്കെ വാല്യൂ ഒന്നും പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഏതാണ്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് കറണ്ട് ഗെയിൻ ആണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ യൂണിറ്റിനേക്കാൾ ലെസ് ദാൻ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് നയൻ എയ്റ്റ് വരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഇട്ടാ ഇതോ ഇത് ഹൈ വാല്യൂ ആണ് ഇത് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ആണ് ഇതിലോ ഹൈ ആണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇനി ഇതെന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ആണ് അടുത്തത് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ച് ആണ് ഇതും ഏതാണ്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ച് ആണ് ഇത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ വൺ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഹൈ ഹൈ എന്ന് തന്നെ പറയുക കേട്ടല്ലോ ഹൈ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൈ ഹൈ മറ്റത് ലെസ് ദാൻ വൺ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ടിലാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിന് മൊത്തമായിട്ട് എഴുതാം ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ടിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക കോമൺ എമിറ്ററോ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ടിൽ ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി സർക്യൂട്ടിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എ എഫ് എ എഫ് സിഗ്നൽ എന്നൊക്കെ പറയും ഇവിടെ കോമൺ കളക്ടർ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബഫർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നും പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബഫർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഓക്കെ
ഇതിനെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഫേസ് ഡിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദ എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പേര് പറയും കോമൺ കളക്ടറിന് ഓക്കെ ഈ കമ്പാരിസൺ മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്